ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി ആണ് തുടങ്ങുന്നത് ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിയുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി അതായത് ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിയുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി എങ്ങനെയാണ് ഒറിജിൻ ചെയ്തത് എന്നുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും അങ്ങനെയുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ വരുന്നത് അതായത് ഡെഫിനിഷൻ പിന്നെ അതുപോലെ ഒറിജിൻ പിന്നെ മൈൻഡും ബോഡിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കായാലും കൊറോണ പേഷ്യൻസിനായാലും എന്താണ് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അതായത് ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആസ് എ കൗൺസിലർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ ഇരുന്നിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാതിരിക്കാം സൈക്കോളജിസ്റ്റൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാ എന്താ ഓക്കെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് സോ ഇപ്പം ഈ കൊറോണ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഏത് അസുഖമായാലും ഇപ്പോൾ ചിലവർക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നല്ല വയറുവേദനയാണ് വയറുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒടുക്കത്ത വയറുവേദന എന്നിട്ട് പോയിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ടെൻഷനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അതായത് മൈൻഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കാം സോ നമ്മൾ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലായാലും എവിടെ പോയാലും ഒരു ഡോക്ടർ അതുപോലെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റേതായ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക ബട്ട് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും അങ്ങനെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം കൊറോണയും അതും ഇതും ക്വാറൻറ്റൈനും ഒക്കെ ആവുമ്പം ഒറ്റപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാവുമ്പോൾ എന്താണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് മൈൻഡ് റിലേറ്റഡ് എങ്ങനെയാണ് രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് വെറുതെ ആലോചിച്ച് കൂട്ടി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും സോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സോ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി എന്താണ് മെയിനായിട്ട് ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഓൺ ഹൗ പീപ്പിൾ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ഓർ വൈ ദേ ബിക്കം ഇൽ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അത് നമ്മളുടെ മൈൻഡ് സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ അസുഖങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് അതും സൈക്കോളജിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണമാണോ അതായത് മൈൻഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണോ എനിക്ക് വയ്യ ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് വയ്യ 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 എന്നൊരു കുറച്ച് ദിവസം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരു റൂമിൽ അങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കൊരു അസുഖം ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അസുഖം വരും ഓക്കെ അത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ അല്ല അത് നമ്മളുടെ മൈൻഡിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ സോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈവൻ എന്ത് രോഗം പനി ആയാലും ചുമയായാലും ജസ്റ്റ് വയറുവേദന ആയാലും എന്തായാലും എന്താണ് നമ്മളുടെ മൈൻഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കറക്റ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിയിലെ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഹൗ പീപ്പിൾ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി അല്ലെങ്കിൽ വൈ ദേ ബിക്കം ഇൽ ഓക്കെ അതുപോലെ ഹൗ ദേ റെസ്പോണ്ട് വെൻ ദേ ഡു ഗെറ്റ് ഇൽ ഓക്കെ
എന്നുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചും ഇവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതായത് ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിയുടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇതൊരു ക്യാൻസറിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അസുഖങ്ങൾ വരും ഞാനിങ്ങനെ സ്മോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്ര അസുഖങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വരും എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ മൈൻഡ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് അതുപോലെ അവർക്ക് ഇൽനെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് ക്യൂർ ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ് അവർക്കറിയാം എന്തായാലും എനിക്ക് അസുഖം വരും അതായത് ക്യാൻസർ വരാനൊക്കെ ചാൻസസ് എനിക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് ബാക്കി എല്ലാവരെക്കാളും അവർക്ക് കൂടുതലാണെന്ന് അവർക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അറിയാം എന്നിട്ടും അവരെന്തുകൊണ്ട് അത് തുടരുന്നു അതുപോലെ അത് അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെങ്ങനെ അത് ക്യൂർ ചെയ്ത് അതായത് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അവർ മാറ്റം വരുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കോഴ്സസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഏതിൽ നോക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിയിൽ നോക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവരെ ഹെൽപ്പ് മീൻസ് അവർക്ക് നിർത്തണം എന്നുണ്ടായിരിക്കാം ബ അവർക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പുവർ ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ മാറ്റി അവരെ നല്ലൊരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നോക്കുക ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അറിയാലോ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി എന്നല്ല ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്കെ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു അതാണ് എ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ് ആൻഡ് നോട്ട് മിയർലി ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഓർ ഇൻഫോമിറ്റി ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും അതായത് ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി ആൻഡ് സോഷ്യലി നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം വളരെയധികം ഓക്കെ ആയിരിക്കണം വെൽബീയിങ് ആയിട്ടിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലും ഒരു ഡിസീസും ഇല്ലാതെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഒരു തരത്തിലും ഒരു ഡിസീസും ഇല്ലാതെ മെൻ്റലി ഫിസിക്കലി എല്ലാ തരത്തിലും ഓക്കെ സോഷ്യലി നമ്മൾ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല ബട്ട് മനസ്സിന് അത്ര സുഖമൊന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഹെൽത്തി അല്ല ഇനി മനസ്സിന് സുഖമാണ് നമ്മൾ ഹെൽത്തി മീൻസ് അസുഖങ്ങളും ഇല്ല ബട്ട് നമ്മുടെ സോഷ്യലി നമ്മൾ അത്ര സെറ്റല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഹെൽത്തി അല്ല എന്നാണ് ഈ ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വെൽബീയിങ് ആണ് വേണ്ടത് അതായത് സോഷ്യലി ആയാലും മെൻ്റലി ആയാലും ഫിസിക്കലി ആയാലും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വെൽബീയിങ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസിലാണ് ഓക്കെ മെയിനായിട്ട് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് അതായത് നമുക്ക് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ്സ് വരുത്താനും അതായത് നമ്മളുടെ പുവർ ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു റെഗുലർ എക്സസൈസസ് റെഗുലർ എക്സസൈസസ് കൊണ്ടുവരാനും അതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാനും ഒക്കെയാണ് ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷനിൽ അവർ നോക്കുന്നത് അതുപോലെ മെയിൻ്റനൻസിൽ ഹെൽപ്പ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷൻ ഇഫക്റ്റീവ്ലി അതായത് ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷൻ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ആര് ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്
അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കിപ്പോൾ ഒരു ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൽനെസ് വന്നു ആ ഇൽനെസ് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാൻസറൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ആരും വരും ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വരും കാരണം ഇതിങ്ങനെയാണ് ആ രോഗം ആ രോഗത്തിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്കതിൽ നിന്നൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻ ദ സെയിം ടൈം അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഹൈ ലെവൽ സ്ട്രെസ്സ് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സ്ട്രെസ്സും മാറ്റുന്നത് ആരാണ് നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി എത്തിയോളജി മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഓക്കെ എത്തിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോഴ്സസ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഒറിജിൻ ഓർ കോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൽനെസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൽനെസ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് വളരെയധികം നോക്കുന്നതാണ് ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു രോഗം വന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ലെവൽ വയറുവേദന വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗം വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക സോ അതിൻ്റെ കോഴ്സസ് എന്താണ് എവിടെ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണോ തുടങ്ങിയത് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ്സ് വന്ന് വന്ന് ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സ് ഹൈ ലെവൽ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തു വരും ആസിഡ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വയറുവേദന വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോഴ്സ് എന്താണ് സ്ട്രെസ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എത്തിയോളജി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ആര് ഈ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ മെയിനായിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദി ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദി ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് പോളിസി അതായത് അവർ അത് ഇപ്പോൾ രോഗം മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും അവരെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കും നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം അവർ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവരെപ്പോഴും ഒരു ഹെൽത്ത് പോളിസി ഇടെ ആൾക്കാരുടെ പോലെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് അവർ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് അവർ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് എപ്പോഴും കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് അതുപോലെ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൽനെസ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അവോയ്ഡ് ഹെൽത്ത് റിസ്ക് വർക്ക് വിത്ത് ഇൽ പീപ്പിൾ ഫോർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എത്തിയോളജി അതുപോലെ ഡിസ്ഫങ്ഷൻസ് അതായത് ഡിസ്ഫങ്ഷൻസ് ഈ ആൽക്കഹോളിസം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ വരുന്ന കൺസെപ്ഷൻ സ്മോക്കിംഗ് അതിൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ്സ് അതിന് അതുപോലെ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഹെൽത്ത് പോളിസി ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ആര് നോക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ നോക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡെഫിനേഷനാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ സോഷ്യൽ വെൽബീങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി എന്താണ് ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദി എഡ്യൂക്കേഷണൽ സയൻറ്റിഫിക് and professional contributions of psychology to the promotion and maintenance of health the prevention and treatment of illness the identification of the causes and correlates of health illness and related dysfunctions the improvement of the health care system and health policy formulation okay either maratanzo എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിയിലാണ് അതായത് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ ഡെഫിനിഷനെ ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നേ എന്ത് പറഞ്ഞത് ഓരോരോ പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടു ദി പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഓക്കെ ദി പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൽനെസ് ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി കോഴ്സസ് ആൻഡ് കോറിലേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് illness and related dysfunctions the improvement of the health care system and health policy
ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലത്ത് എന്താണ് ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ ഒരു ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പ്ലസ് ഒരു ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഒരു സെറ്റിങ് വരേണ്ടത് ബട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അതിനുള്ള സെറ്റിങ്സ് ഒന്നും എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഇല്ല ഇപ്പോൾ എന്ത് രോഗം ഉണ്ടായാലും അതിപ്പോൾ ബേസ് ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം മൈൻഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെസ് വന്നു ആ സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പല രോഗങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ്സിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം സോ പുവർ ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കാം അത് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് നമ്മളാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇവരൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒപ്പം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇല്ല സോ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി അതൊരു ഒരു ഹിസ്റ്ററി പോലെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറി പോലെയാണ് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഷ്യലിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പോലെയൊന്നല്ല സോഷ്യലിൻ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയുടെ ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിക്ക് ബോറടിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം കാരണം അത് ഇങ്ങനെ കൊല്ലങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് സോഷ്യൽ ആ ഒരു ഇത് വരുന്നത് അത്ര രസത്തിലല്ല ബട്ട് നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിയുടെ ഹിസ്റ്ററി നല്ലൊരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് അത് ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങിയിടാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അത് ഫുൾ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറേ ഒന്നുമില്ല കുറേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നതൊക്കെ ഓക്കെ സോ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എല്ലാം മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സിസ്റ്റത്തിലത്തെ ഒരു സെയിം സിസ്റ്റത്തിലത്തെ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതി അതായത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിലത്തെ മൈൻഡും ബോഡിയും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഒരു ടൈമിലൊക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞു മൈൻഡും ബോഡിയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞു മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിക്ക് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പല രീതിക്ക് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഒറിജിനിൽ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മൈൻഡ് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല ബോഡിക്ക് അസുഖം വരുന്നത് അതുപോലെ ബോഡിയും മൈൻഡും തീരെ കണക്റ്റഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അതുപോലെ ബോഡിയും മൈൻഡും കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളുടെ മൈൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ടല്ല നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് അത് ഈവൽ സ്പിരിറ്റ് കാരണമാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ പല രീതിക്കും എന്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ പല തരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഹിസ്റ്ററിയിൽ വരുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിയുടെ ഹിസ്റ്ററി അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ച് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കയറാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് വാട്ട് ഇസ് എന്താണ് ഹെൽത്ത് വാട്ട് ഇസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി ഈ രണ്ടിനെയും ഡെഫിനേഷനും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ 